హలో నమస్తే సో ఇది వచ్చేసి సాటర్డే రోజు అండి సాటర్డే మార్నింగ్ సాటర్డే అంటే అబ్వియస్లీ లేట్గానే లేస్తాం కదా మేము ఆల్మోస్ట్ టెన్ థర్టీకి అలా లేచాము మా బ్రషింగ్స్ అవన్నీ అయిపోయేసరికి లెవెన్ థర్టీ ట్వెల్వ్ అవుతుంది అనమాట వీళ్ళు అంత తొందరగా కానీ వారు ఇద్దరు మాట్లాడుకుంటూ పొద్దున్న గేమ్స్తోనే సరిపోతుంది అనమాట సో మేము అనుకున్నాము బయటికి వెళ్దాము అని చెప్పేసి బట్ పిల్లలు అంతసేపు ఉండలేరు కదా కొంచెం లేట్ అవుతుంది అని చెప్పేసి వాళ్ళకు బ్రెడ్ జామ్ ఇచ్చాము చూడండి అబి ఎలా తింటున్నాడు చిన్న కుందేలు పిల్లలాగా కొరుకొని కొరుకొని తింటున్నాడు మోక్ష ఆల్రెడీ తినేసిందండి సో ఇక్కడేమో మేము రెడీ అవుతున్నాము బయటికి వెళ్ళడానికి ఇవాళ చాలా రోజులు అయిపోయింది బయట తినేసి అందుకే ఇవాళ వెళ్దాం అనుకున్నాము చెన్నై కేఫ్కి వెళ్తున్నామండి నేను మీకు అదేం చూపించట్లేదు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు ఒకసారి చూపించాను కదా ఇంకా అన్నిసార్లు చూపిస్తే మీరు బోర్ అయిపోతారు కదా అందుకే చూపించట్లేదు పేరుకు స్ప్రింగ్ స్టార్ట్ అయింది కానీ ఇక్కడ వెదర్ ఇంకా చల్లగానే ఉందండి ఫిఫ్టీన్ ఫోర్టీన్ అలా ఉంది వెదర్ అంటే ఈ మధ్య కాలంలో కొద్దిగా రెయిన్ ఎక్కువ పడుతుంది అనమాట ఎవ్రీడే రెయిన్ పడుతూనే ఉంది అందుకే వెదర్ మళ్ళీ చల్లగా అయిపోయింది స్వెటర్ లేకుండా వెళ్ళామంటే షివరింగ్ వచ్చేస్తుంది అందుకే అందరం స్వెటర్స్ వేసుకుంటున్నాము బట్ అవి నేను రెడీ చేయాలంటే అదొక పెద్ద పని తెలుసా ఒక చోట కూర్చోమంటే అసలు కూర్చోనే కూర్చోడండి తిరుగుతూనే ఉంటాడు బంగపోతూ ఉండాలా రా రా అని చెప్పి బట్ మోక్ష అలా కాదు తన అంతటి తనే అన్ని వేసుకుంటుంది పెద్దది అయిపోతుంది కదా మోక్ష అన్నీ అర్థమైపోతున్నాయి ఇండియాలో అయితే ఫ్యాన్ ఏసీ కూలర్ ఇవి లేకుండా ఉండలేనట్టు ఇక్కడ మనం హీటర్ లేకుండా ఉండలేమండి అంత చలి పెడుతుంది సో తర్వాత మేము ఇంకా స్టార్ట్ అయిపోయాము నేను ఇక్కడ చిన్న చిన్న ఫ్లవర్స్ చూపిస్తున్నాను వెదర్ చాలా అంటే చాలా బాగుంది చూడ్డానికి చూస్తుండగానే చెట్లన్నీ గ్రీన్ కలర్లోకి మారిపోతున్నాయి నాకైతే పర్సనల్గా ఇలా పచ్చగా చూస్తూ ఉంటే ఎంతసేపు అయినా చూస్తూనే ఉంటాను అంత ఇష్టం నా ఫోన్లో ఇలాంటి చెట్లవి పూలవి ఎన్ని ఫొటోస్ ఉంటాయో తెలుసా ఎనీవేస్ ఇక్కడ ఏమైందంటే కార్కి కొంచెం ఎయిర్ తక్కువైందండి టైర్స్కి సారీ కార్కి కాదు టైర్స్లో కొంచెం ఎయిర్ తక్కువైంది మా హస్బెండ్ అదే చెక్ చేస్తున్నారు ఎయిర్ కొట్టించుకొని వెళ్దామని ఇక్కడ స్టాప్ చేసాము ఇక్కడ పెట్రోల్ బంక్ దగ్గరే ఉంటాయి కదా జనరల్గా అయితే దీంట్లో మీకు కనిపిస్తుంది కదా దీంట్లో మనము ఫోర్ క్వార్టర్ డాలర్స్ వేస్తే మెషిన్ ఆన్ అవుతుంది అప్పుడు మనము ఎయిర్ ఫిల్ చేసుకోవచ్చు మి మెషిన్ వచ్చేసి ఐ థింక్ త్రీ టు ఫోర్ మినిట్స్ పాటు రన్ అవుతుంది అనుకుంటాను నాకు ఎగ్జాక్ట్గా తెలియదండి సో ఆ లోపల మనము ఎన్ని టైర్స్ కావాలంటే అంత ఫిల్ చేసుకోవచ్చు చూస్తున్నారు కదా నేను ఇక్కడ కాయిన్స్ వేశాను మా హస్బెండ్ తీసుకెళ్ళి ఫిల్ చేస్తున్నారు ఇది నేను జస్ట్ జనరల్ పర్పస్ కోసం చెప్తున్నానండి అంతే నా బ్లాగ్స్లో ఎప్పుడు చూపించలేదు కదా అందుకే చూపిస్తున్నాను ఎవరికైనా ముందే తెలిసి ఉంటే ఇగ్నోర్ చేసేసేయండి అన్నట్టు నేను మీకు ఇప్పుడు గ్యాస్ స్టేషన్ కూడా చూపిస్తానండి నాకు తెలిసినంత వరకు ప్రతి గ్యాస్ స్టేషన్ దగ్గర కంపల్సరిగా ఒక స్టోర్ ఉంటుందండి దాంట్లో ఫుడ్ కానీ కాఫీ కానీ ఏవైనా సేల్ చేస్తారనమాట ఏవైనా ఎమర్జెన్సీకి కావాలంటే అక్కడ అన్నీ దొరుకుతాయి అనమాట అంటే ఎవరైనా లాంగ్ జర్నీస్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు కదా అలాంటి వాళ్ళకి ఇలాంటి షాప్స్ అవి ఉంటే ఈజీగా అన్నీ అవైలబుల్లో ఉంటాయి మంచి ఆప్షన్ కదా అండ్ దెన్ నేను ఇప్పుడు మీకు ఒక చర్చ్ చూపిస్తాను బయట నుంచే అండి నన్ను ఎవరు లాస్ట్ చాలా రోజుల కిందట అడిగారు చర్చ్ చూపించమని సో చెన్నై కేఫ్ వెళ్ళాం కదా దాని ఎదురుగా ఈ చర్చ్ ఉందన్నమాట నాకైతే ఎంత నచ్చిందంటే బయట నుంచి చూడ్డానికి లోపల అయితే నేను చూడలేదు కానీ చాలా చాలా బాగుందండి అదే చర్చ్ సో ఆ తర్వాత మేము ఇంకా రిటర్న్ బయలుదేరిపోయాము తిన్నవి అవన్నీ చూపిస్తే మీరు ఇంకా బోర్ అయిపోతారు ఎన్నిసార్లు చూపిస్తావు మనసు అంటారేమో అందుకే నేను చూపించలేదు ఇంకా రిటర్న్ బయలుదేరిపోయాము బట్ ఈ చెట్లను చూస్తుంటే నాకు అలానే చూడాలనిపించిందండి తర్వాత ఇంకా ఇంటికి వచ్చేసాము నేను మీకు లాస్ట్ బ్లాగ్లో ఒకటి చూపించడం మర్చిపోయానండి వీళ్ళను ఇంట్లో ఖాళీగా కూర్చోబెట్టడం అస్సలు కావట్లేదు ఏవేవో గేమ్స్ ఆడిస్తూనే ఉన్నాము సో అలా ఒక గేమ్ ఆడించామన్నమాట హూ నోస్ బెటర్ అన్నట్టు హూ నోస్ మీ బెటర్ అన్నట్టు సో అది చూపిస్తాను చూడండి మీకు అమ్మకు ఫేవరెట్ కలర్ ఏంటి టింగ్ బ్లాక్ టింగ్ బ్లాక్ టింగ్ బ్లాక్ కాదు ఐ గెట్ అ పాయింట్ యు వాట్ నానకు ఫేవరెట్ కలర్ ఏంటి బ్లాక్ బ్లాక్ ఆ అక్కకు ఫేవరెట్ కలర్ ఏంటి యు 
Ninja Bunny. Ninja Bunny. What is Akka's favorite color? Ninja Bunny. Blue color. Or no. Pink. Pink. You get point. I get two points. Abhi get zero. Hmm. Abhi ki favorite color anti. Abhi ki favorite color mani tele do. Tele do. Okay, tele sto ni. Ni tele sto na ni favorite color. Abhi ni favorite color anti. చెప్పు అంతే Yeah, tell me what is Nana's favorite food. I thought that was the next question and I think it was. Now, tell me what is Nana's favorite ba- mommy, breakfast. Mommy! Hmm. Nana can learn it. Idli. Yeah, you got it. Nana loves Idli. Yes. Hmm. Four points. I'm winning. Huh? Nana can learn it. Nana can learn it. Nana's favorite color is it. I can learn it. Black color. Yes. We get three. Good job, baby. Amma next question. Ah next question. Mommy, ma. what is Moksha's favorite subject? Pink. No. <laughs> Pink. Does. You don't have any favorite subject? I do. Daddy. Hmm, Nanda cha sadu. Nanda cha sada. Inga no parge tu, nik sussustundi kada. Okay. Do do. Mommy, one of my favorite subject is foundations. Hmm. I love foundations sir. Point point. Ma, ma. You don't love math? Oh, what? Like what? Uh-huh. But it's not my favorite subject. Why? 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 It's kind of hard and uh, yeah, some, sometimes I don't understand and stuff. Yeah. Okay. Okay. Dindu color ente. Dindu color endu kochindi ippudu. Black ide. Ha, adi kuda black e. My next question. Black day. All done Pandu you are the winner. Congrats. ఎందుకు చూస్తున్నారా మాకు ఎంత టైం పాస్ అవుతుందో వీళ్ళిద్దరితో అసలు టైమే తెలియకుండా ఉందండి సో ఎనీ వేస్ దీని తర్వాత నేను మీకు ఒక కర్రీ చూపిస్తాను చిక్కుడుకాయ కర్రీ చాలా చాలా బాగుంటుంది సో అది ఎలా చేస్తారో ఇప్పుడు చూపిస్తాను సో ఈ కర్రీ కోసం ముందుగా చిక్కుడు కాయల్ని తీసుకొని ఇలా చిన్న చిన్న పీసెస్గా కట్ చేసుకొని దాన్ని వాటర్లో వేసి ఒక టూ విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు ఉడికించుకోవాలండి మనం ఇక్కడే సాల్ట్ వేయాల్సిన అవసరం లేదు కర్రీ చేసేటప్పుడు అందులో వేసుకుంటే సరిపోతుంది తర్వాత ప్యాన్ పెట్టేసి కావాల్సినంత ఆయిల్ వేసుకోవాలి కావాల్సినంత ఎందుకంటున్నానంటే ఇక్కడ నేను కొంచెం తక్కువ వేస్తున్నాను అనమాట మీరు కావాలనుకుంటే కొద్దిగా ఎక్కువ వేసుకోవచ్చు నేను ఇక్కడ ఒక టూ స్పూన్స్ అలా వేశాను సో ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత అందులోకి ఆవాళ్ళు జీలకర్ర ఎండు మిర్చి వేసుకుంటున్నాము అవి కొద్దిగా ఫ్రై అయిన తర్వాత చిన్నగా కట్ చేసుకున్న ఆనియన్స్ అండి చాలా చిన్నగా కట్ చేసుకోవాలి ఈ కర్రీకి సో చిన్నగా కట్ చేసుకున్న ఆనియన్స్ కూడా వేసి కొద్దిగా కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి ఒక టూ మినిట్స్ వేయించుకుంటే సరిపోతుంది సో ఇవి కూడా ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత అందులోకి చిన్నగా కట్ చేసుకున్న టొమాటోస్ వేసుకోవాలి సో అవి కూడా ఒక టూ టూ త్రీ మినిట్స్ పాటు బాగా మగ్గించుకోవాలండి అండ్ దెన్ ఆ తర్వాత అందులోకి కొద్దిగా పసుపు వేయించి పొడి చేసి పెట్టుకున్న శనక్కాయ విత్తనాలు పొడి అంటే పల్లీలు అంటాం కదా సో దానిని వేయించుకొని పొడి చేసుకోవాలి 
అది కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి ఈ పొడితోనే చాలా మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది ఈ కర్రీకి దాని తర్వాత సాంబార్ పౌడర్ అండి మీ ఇష్టం ఏ సాంబార్ పౌడర్ అయినా వేసుకోవచ్చు ఏ బ్రాండ్ది అయినా పర్లేదు అది కూడా ఒక టూ టూ త్రీ స్పూన్స్ వేయాలి తర్వాత కొద్దిగా బెల్లం వేయాలి బెల్లం వేస్తే టేస్ట్ తీయగా ఏం రాదండి చాలా చాలా బాగుంటుంది తర్వాత కొద్దిగా చింతపండు గొజ్జు మీ దగ్గర గొజ్జు లేకపోతే మీరు చింతపండును తడిపి పెట్టుకుంటాం కదా ఆ జ్యూస్ని కూడా వేయొచ్చండి స్క్వీజ్ చేసుకొని అంతే వీటన్నిటినీ బాగా కలిపి కాసేపు బాగా మగ్గించుకోవాలండి మినిమమ్ ఒక త్రీ టు ఫోర్ మినిట్స్ పాటైనా బాగా మగ్గించుకోవాలండి దీన్ని అలా మగ్గిన తర్వాత ఆల్రెడీ ఉడికించి పెట్టుకున్న చిక్కుడుకాయలని వేసుకోవాలి ఈ కర్రీ వచ్చేసి మ్యాక్స్ ఒక ట్వంటీ మినిట్స్లోనే అయిపోతుందండి ముందుగా చిక్కుడుకాయలని ఉడికించి పెట్టుకున్నామంటే పెద్దగా పని ఏమి ఉండదు బట్ టేస్ట్ మాత్రం చాలా చాలా బాగుంటుంది నేను చెప్తున్నాను సో తర్వాత కొద్దిగా వాటర్ వేసి మీ ఇష్టం మీకు గ్రేవీకి ఎంత కర్రీ కావాలి అనిపిస్తే అంత వాటర్ వేసుకోవచ్చు సో వాటర్ తర్వాత ఉప్పు వేసుకోవాలి వీటన్నిటినీ బాగా కలుపుకొని ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ మినిట్స్ పాటు బాగా బాయిల్ చేసుకుంటే కర్రీ రెడీ అయిపోతుందండి చాలామందికి చిక్కుడుకాయలు అంటే పెద్దగా ఇష్టం ఉండదు కదా ఫ్రై చేసుకోవడం అలా బట్ ఇలాంటి కర్రీ చేసుకొని తినండి పిల్లలు కూడా చాలా ఇష్టంగా తింటారు సో కర్రీ అయితే ఉడికిపోయింది కదా ఇప్పుడు లాస్ట్లో కొత్తిమీర వేసేసుకుంటే రెడీ అయిపోతుంది కర్రీ చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి ఇది చపాతీలో కానీ రైస్లో కానీ రొట్టెలోకి కూడా చాలా బాగుంటుంది ఎవరికైనా తెలియకపోతే ఒక్కసారి ట్రై చేసి చూడండి నేను ఏ కర్రీ చెప్పినా చాలా బాగుంటుంది అని చెప్తానని అనుకుంటారేమో కానీ కాదండి బాగుండే కర్రీస్ మాత్రమే నేను మీతో షేర్ చేస్తాను ఒకవేళ టేస్ట్ సరిగా రాలేదంటే నేను షూర్గా ఆ కర్రీస్ మీతో షేర్ చేయనండి నెక్స్ట్ టైం బాగా చేసి అప్పుడు మాత్రమే మీకు చూపిస్తాను చెప్పు ఏడు మంది కొడుకులు ఏం చేస్తారు చేపలు తెచ్చుకున్నారాపు ఒక ఊర్లో ఒక రాజు ఉండేవాడు ఒక ఊర్లో ఒక రాజు ఉండేవాడు ఒక ఊర్లో ఒక కథ బాగొచ్చి అక్క బాధితుంది తెలుసా చిన్నప్పటి నుంచి అక్క ఇంత బాగా చెప్తుంది తెలుసా ఒక ఊళ్ళో ఒక రాజు ఐ కాంటోరీ తవడానికి నువ్వే తాపం ఇంకే టైం టెన్ అవుతుంది ఇంకా వీళ్ళని ఎలాగైనా పడుకోబెట్టడానికి ట్రై చేస్తాను అండ్ ఈ వ్లాగ్ ఇంతటితో ఎండ్ చేస్తున్నాను ఐ హోప్ మీ అందరికీ ఇది నచ్చిందనే అనుకుంటున్నాము నచ్చినట్టయితే యూ వాంట్ వాటర్ ఇస్తాను ముందు వ్లాగ్ బాయ్ చెప్దాము తర్వాత వాటర్ తాగదు ఓకే నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయడం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ మీరు కానీ కొత్తగా నా ఛానల్ని చూస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ పక్కనే బెల్ బటన్ ఉంటుంది కదా దాన్ని అలా ప్రెస్ చేస్తే నేను ఎప్పుడు వీడియోస్ చేసినా మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది So that me re up free ga unte appu choose ayya chu have a good day take care bye bye, bye. see you see you bye 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 bye, bye, bye.